。谁能想到，五年前盖成这样的三层大房，竟然花了一百亿台币，金安把手。对，把一楼全部干干净。我们打算用一天的时间把整个客厅收拾出来，但很明显，我高估了我们的实力。嗯，我只是弄个小鱼塘。拱桥两边做围栏，鱼塘里面养各种小鱼和种荷花。这边呢，做一个休闲的凉亭，四周全部种上草坪。这边的阳光房，当时我们会多种一些蔬菜，都会给它装上大玻璃。这个位置我们给它装上推拉门，到时候推开就能进来了。动手之前就去买沙子和水泥，鱼塘用的不多，一房就够。干面之前盖就会松到了。瞧瞧这翻的车，可真。材料到位，开始表演吧。我们准备在鱼池这边做个过滤仓，和水泥砂浆。多亏了五年前剩下的砖头，如今又给我省了几百块。就在我老公和我公公干完一整个下午时，却突然意识到这样做起不到，就决定把刚刚那个地方做个假山。剩下料当然也不能浪费，手工做个荷花盆，淋上余下的沙浆，让太阳晒几天就凝固好。库里尘封了三十年的抽水泵，抽水抽到报废了。新的一台抽水泵到位。由于以前没有装过滤系统，鱼底布满了淤泥，池底和池壁也需要刷干净。干了整整一个下午，终于干净多了。今儿新买来的水泵，接下来就是抽干这些污水了。同时，我们在为外墙材料做准备了。熬了几个大夜，还是没选定到底是用文化石还是用水爆沙。两房沙子回来，公公说我们年轻人不会讲价，于是又亲自上场了。来到镇上，又买了八根底排管，一瓶专业胶水，二十五个。午饭之前，货就送到了。这次的沙子比上次的好，当然价格也更贵。隔着屏幕都感到呛嗓子眼了吧？我在拍摄，鼻孔里都是灰了。
Thank you.